And I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Trots löftet innan presidentvalet kommer nu nya besked från Donald Trump. Han ska inleda en utredning gällande röstfusk. Det meddelade han på onsdagen via Twitter, där han skriver att utredningen bland annat ska se över vilka som röstade i två olika stater och hur många som fick röster lagda trots att de var avlidna. Donald Trump har ända sedan presidentvalet var över talat om valfusk. På tisdagen berättade Vita husets presstalets person att presidenten är övertygad om att 3 till 5 miljoner röster i presidentvalet var olagliga. The president does believe that. He has stated that before. I think he stated his concerns of uh, voter fraud and, and people voting illegally during the campaign and he continues to maintain that belief based on studies and evidence that people have presented to him. Men när pressen efterfrågade bevis blev svaret. Donald Trumps utspel spred sig som en löpeld på Capitol Hill och avvisades av både demokrater och republikaner. I think we're going to see more of this. I think we've just got to be very clear that we're going to call, we're going to correct the record and tell the truth to the American people. There is no record of millions of people who are not authorized to vote. I wasn't there, but if the president of the United States is claiming that three to five, three to three and a half million people voted illegally, that uh, shakes confidence in our democracy. He needs to disclose why he believes that. Och det är många som är kritiska till Trumps utspel. TV-kanalen CNN kallar hans uttalanden A lie that won't die. Och pekar på flera studier som visar att röstfusk är mycket ovanligt i USA.